Cześć, powiem Wam o pielęgnacji Anturium oraz pokażę kilka metod rozmnażania najpopularniejszej odmiany w sklepach Anturium Andrego, tak zwanego Flamingo Flower, z charakterystyczną kolbą otoczoną różową albo czerwonym liściem. Na tej kolbie zebrane są niepozorne, małe, obupłciowe kwiatki. W dobrych warunkach kwiaty mogą pojawiać się przez cały rok. Najprostsza i najszybsza metoda to po prostu rozdzielenie rośliny na mniejsze części i wsadzenie ich do osobnych doniczek. Na początek staramy się rozplątać korzenie, robimy to delikatnie, żeby nie uszkodzić zbyt dużo. Oczyszczamy z starej ziemi. Usuwamy chore i nadgnite korzenie. Ciemne i miękkie są do oderwania. Jasne, twarde korzenie są zdrowe. Roślina jest gotowa do wsadzenia. Do doniczki z otworami wsypujemy ziemię do roślin doniczkowych wymieszaną z perlitem, piaskiem. Można też użyć gotowego podłoża do storczyków. Anturium lubią żyzne i przepuszczalne podłoże. Ja wsadzam do tej samej doniczki co była przed rozdzieleniem. Teraz korzenie są oczyszczone i mają więcej miejsca na nowy rozrost. Kwiaty flamingów lubią stanowiska jasne, ale nie bezpośrednio wystawione na działanie słońca. Nie lubią przeciągów. Trzymamy roślinę wewnątrz, z dala od ciepłych lub zimnych przeciągów. Kolejna metoda to rozmnażanie rośliny w wodzie. Bardzo ładnie to wygląda w ciekawych, przezroczystych dzbankach. Korzenie dokładnie płuczemy w wodzie, usuwamy uszkodzone i niezdrowe. To pomoże utrzymaniu rośliny w dobrej kondycji i będzie sprzyjać rośnięciu nowych, zdrowych korzeni. Wlewamy od stanu przygotowaną wodę. Zmieniamy przynajmniej dwa razy w tygodniu. Również ciekawą metodą rozmnażania anturium są sadzonki łodygowe. Tniemy łodygę na krótsze części i wsadzamy je do ziemi albo perlitu, utrzymując wysoką wilgotność powietrza, np. poprzez opatulenie rośliny plastikową folią. Ja mam mniejszą łodygę z liśćmi, włożę ją do doniczki z otworami z perlitem. Na spód dam trochę keramzytu do zatkania otworów, żeby drobny perlit nie wysypywał się otworami. I zasypuję małą łodygę perlitem. Włożę ją do ceramicznej osłonki i wleję wody, aby powoli odparowywała i utrzymywała roślinę w dużej wilgotności. Można roślinę przysłonić folią lub włożyć osłonkę do plastikowego woreczka z zamknięciem strunowym. Podsumowując wymagania i pielęgnację Anturium, preferuję stanowisko jasne, ale nie wystawione na bezpośrednie działanie słońca. Lubi wilgotne, ciepłe powietrze oraz żyzne i przepuszczalne podłoże. Podlewamy przygotowaną miękką wodą, utrzymując wilgotne podłoże, ale nie należy przesadzać z podlewaniem, ponieważ zbyt mokre podłoże może doprowadzić do gnicia korzeni.